Boa noite a todos, amigos mesmo, né? De coração. Estão aqui ao lado de pessoas muito queridas, especiais, e com certeza no Brasil afora, com vários amigos também online conosco. Então, um prazer, muito obrigada, Ana Fádia, ao Galvão, Fábio, Carla, Viebig, todo mundo, Maurício, Zui, por estarem aqui. E vamos tentar compartilhar da melhor forma possível um tema que ainda é árido, né? mas extremamente importante, que é exatamente essa, esse eixo cérebro-intestino-microbiota, ou talvez realmente, como o Galvão falou, microbiota primeiro, porque talvez ela, de fato, seja a principal de todas, mas ainda assim a literatura considera assim, é, quais seriam os fundamentos para o raciocínio clínico, tentando trazer aqui um caso clínico, como conversamos com o Fábio, é, Houve uma evolução imensa desses distúrbios funcionais, nós sabemos aqui apenas do ponto de vista mesmo didático, é, todo mundo sabe bem disso, mas é, de, uma, de doenças extremamente associadas ou relacionadas a fatores emocionais, ao estresse, e esse, essa evolução muito linda que nós, a partir dos anos 80, tivemos diretamente a oportunidade de vivenciar, é, a, as mudanças são muito grandes e talvez... Realmente, esse eixo cérebro-intestino, essa reatividade autonômica e imunológica associada à descoberta, digamos, entre aspas, de uma microbiota, de uma flora inocente que nos habitava para uma microbiota pragmática, é uma evolução fantástica, é esse o modelo que a gente tem do Roma 4. Passamos, possivelmente, de um distúrbio funcional, que ainda assim é chamada, mas para a doença talvez orgânica, constatável. Talvez a gente esteja aí no meio do caminho, mas com os conhecimentos extremamente é, mudados, digamos assim, nos últimos 20 anos, especialmente. E isso vem exatamente deste encontro de especialistas, como aqui o Nafad está se propondo, de pessoas que têm interesse num tema, que se reúnem de, de tempos em tempos para tentar norma, normatizar e homogenizar Doenças que não têm um componente orgânico, não é uma endoscopia, uma colono ou um, um ultrassom que vai nos ajudar nesses casos. Exclui, mas não, 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 não confirma o diagnóstico. Então, essas doenças, assim como o psiquiatra trabalha, assim como o reumatologista na fibromialgia, são doenças baseadas em critérios clínicos para o diagnóstico. E Roma contribuiu muito, mas contribuiu não apenas nos critérios, contribuiu muito no interesse universal da pesquisa, contribuiu para é, a grande evolução da fisiopatologia, que quando a gente vê esse diapositivo tão bonito e tão complexo, onde os fatores psicossociais e de estresse também ainda, nós sabemos na nossa prática, são fundamentais, mas entram tantos outros fatores, inclusive genéticos, inclusive imunológicos, inclusive alteração da barreira epitelia, epitelial em alguns pacientes, mas, sobretudo, essa comunicação do eixo cérebro-intestino e, mais recentemente, a desbiose, e voltou né, com muita importância os fatores dietéticos. Então, esse eixo cérebro-intestino que a gente é, tão bem conheceu aí a partir exatamente... É, desse novo conceito que foi falado aqui hoje, da neurogastroenterologia, é, são conceitos que vieram a partir dos anos 80 ou dos anos 90, onde se viu que havia uma conexão, segundo o cérebro foi descrito, o intestino passou a ser reconhecido com uma importância imensa, muitas células entocromafinas, onde a serotonina é, está em 90% das vezes, mas que coisa é essa? Como que se conectam? Como que se interagem? como ocorre a neurotransmissão. Então, essa neurotransmissão, esse eixo, foi muito estudado a partir de alguns conhecimentos que vieram exatamente tentar entender como que pode essa comunicação ocorrer, o que falta para a gente entender só a neurotransmissão, só os neurotransmissores. O professor, grande professor Gerson, da Universidade de Columbia, em Nova York, com quem eu tive a oportunidade de ficar um mês no, quando eu morei em Boston, em 2007, é, pessoa fantástica, muito simpático, ele descreveu o segundo cérebro, o livro é dele, e ele descreveu a serotonina, ou as dezenas de neurotransmissores, isso foi na década de 80. Vejo no DDW de 2019, ele estava lá firme, ou seja, 
é, continua firme em suas pesquisas na Universidade de Colômbia. Mas muita coisa veio já há muitos anos, quando se viu que o, a lei do intestino, o intestino tinha algumas vontades próprias de um peristaltismo que se mantinha in vitro, e depois a descrição pelo professor Guerras do segundo cérebro, especialmente dos neurotransmissores, de forma muito especial da serotonina, onde a gente sabe, conheceu muito a serotonina, os serotoninérgicos através dos cérebros, os antidepressivos que vieram primeiro, mas depois a descoberta de que 95% deles estão possivelmente ou são possivelmente produzidos pelas células entropromafins do intestino delgado. Então isso levou a um, uma grande evolução nos anos 90, no início dos anos 2000, quando os, alguns autores mostraram que haviam diferenças em, em ressonâncias é, dinâmicas, onde conseguia ver algumas diferenças do córtex, do tálamo, onde a resposta da dor é recebida no cérebro e a volta dessa, desse, dessa manifestação ao tubo digestivo, ou seja, era diferente. Conseguiu, em neuroimagens, identificar pacientes com doenças funcionais e controle. Assim, o eixo cérebro-intestino-microbiota, ele chegou é, com esse novo componente, que é a microbiota, talvez entendendo assim como que essa comunicação ocorre. Hoje nós sabemos dos micro-organismos que produzem, inclusive, serotoninérgicos no intestino. Então, as coisas passaram de um conhecimento extremamente vago para o que vocês hoje me propuseram para a prática clínica. Então, vamos apresentar um caso de uma paciente minha, de 39 anos, branca, ela é empresária em Belo Horizonte, que queixou de dor abdominal e intestino irregular, isso começou uns 3, 4 anos, uma dor bastante constante, duas a três vezes por semana, moderada, mas impactando muito a qualidade de vida dessa paciente. A dor, ela tinha alívio com a defecação, com a eliminação de flatos ou, ou fezes, e piorando com fatores de estresse, ingestão de alguns alimentos, especialmente frituras, condimentos e álcool. Não tinha piora com lácteos, e esse quadro, embora intermitente nesses três, quatro anos, ele, nos últimos meses, tem incomodado muito motivo da procura à nossa, à nossa clínica. É, ela, desde o início, ela, da dor, né, ela também apresentou irregularidade, um tipo misto com diarreia, ou seja, esses tipos 5, 6, 7, alternando com tipos 1 e 2, onde ela tinha constipação, evacuando a cada 3, 4 dias com esforço evacuatório. É, é, às vezes, ela fala que na mesma semana, às vezes, ela ficava dois dias sem evacuar, e no terceiro, quarto dia da semana, ela tinha diarreia ou seja, uma forma realmente mista. E, além disso, distensão, flatulência e cessação de evacuação incompleta. Uma coisa importante que ela salientou e que a literatura nos respalda, a sensação de evacuação incompleta ocorre tanto na diarreia como na constipação. É um sintoma que ocorre na irregularidade intestinal de ambos os tipos. Então, ela tinha uma forma mista, com dor de intestino irregular, não tinha não tem sintomas noturnos, não tinha emagrecido nesses três, quatro anos, não notou sangue nas fezes. Ela é uma, é uma, é uma moça né, de 39 anos, com hábitos dietéticos saudáveis, alimenta em horários regulares, ingere fibras e líquidos, e há um ano ela fez uma dieta com baixa ingestão de FODMAP, mas ela não teve alívio. Etilista só nos finais de semana, não fuma e faz atividade física regular, dança e musculação três vezes por semana. Bom, essa paciente tá, está numa fase difícil do casamento e por isso ela acha que piorou seus sintomas, coincide nos últimos quatro meses, mais uma vez reforçando a importância de fatores emocionais, especialmente no desencadeamento das fases de piora clínica. Na história dela prévia, nada de muito importante, ela usa anticoncepcional ou, ou, é, e nunca engravidou, tem uma história também é, familiar não tão importante, a mãe com constipação intestinal, hipotireoidismo, mas veja que interessante, a irmã gêmea univitelina tem sido intestino irritável e a avó materna falecida com câncer de pâncreas. Os fatores é, genéticos, a gente salientou, são relatados especialmente em, em gêmeos univitelinos, onde a concordância de distúrbios funcionais é maior do que em irmãos não, 
é, não gemelares. Essa paciente já consultou vários colegas, realizou tratamentos e realizou muitos exames. Além de uma rotina laboratorial, ela fez exames é, para a doença celíaca, fez o transglutaminase tecidual, com o IGA também, que foi, foi negativo, lactose, que foi negativo, tem endoscopia e colonoscopia, normais H. pylori dela foi negativo, não tem biópsias na colono e um ultrassom abdominal normal. Esses exames eram ela tinha feito em 2019, a maioria deles antes da pandemia, e alguns ela fez pela ginecologista, especialmente o ultrassom era muito recente, e alguns exames de sangue. Mas os exames específicos tinham sido em 2019, quando ela procurou um colega gastroenterologista também em Belo Horizonte. Ela foi medicada com fibras, com antispasmódicos, não teve uma melhora duradoura, já falamos, ela fez a dieta low FODMAP, também não teve um alívio tão significativo. Ela toma escopolamina para dor, simeticona para gases, loperamida para diarreia, bisacodil para constipação. Sente-se insegura, ela é empresária de uma grande, é, de uma empresa maior em Belo Horizonte, então muitas viagens. Na pandemia ela ficou mais quieta, mas já começou a viajar muito para fora e está muito segura por, esse, por essa razão também a procura a nossa, é, o nosso consultório. Ela tem um MC muito bom, não, né? tem um, um peso bom, uma altura, pressão normal, excelente estado geral, abdômen também sem alterações, nenhuma massa palpável, víscera, nada alterado. Bom, o diagnóstico nosso foi de síndrome do intestino irritável na sua forma mista. Isso porque a gente sabe que ela preenchia facilmente os critérios propostos pelo consenso de Roma, agora na versão 4, que é mais ou menos assim, é um labirinto, onde a gente vai unindo as queixas, os fatores que fazem a favor, como, por exemplo, ausência de sinais de alarme, presença de critérios que preenchem facilmente como ela tinha, e, na verdade, alguns exames também de laboratório que nos ajudou, todos negativos. Então, aqui está, não vamos nos ater muito, mas apenas mostrando que é um quadro que deve ter iniciado alguns meses antes, no mínimo seis, e que tem sintoma predominantemente de dor, sem dor, não é síndrome de intestino irritável, e que tem umas características especialmente relacionadas com a defecação. E ela tinha facilmente esses critérios, preenchendo nessa é, nossa classe, na classificação de Roma 4, a forma mista, onde mais de 25% das evacuações eram anormais, ou do tipo 1 e 2, ou do tipo 6 e 7. Então, não era nem diarreia, nem constipação. Ela preenchia, na minha opinião, os critérios para síndrome do intestino irritável na forma mista. É, o diagnóstico também, esse algoritmo é de Roma, apenas traduzido para cá. Então, a história é fundamental, o exame físico é fundamental, verificação de sinais de alarme, o screen deve ser limitado, e aí, uma vez sugerindo o diagnóstico de sintetismo irritável, a nossa classificação facilita a propedêutica, facilita o diagnóstico e facilita, obviamente, as opções terapêuticas baseado no subtipo de doença. Então, na prática, como é que a gente traz isso para a prática? Pontos fundamentais. É preciso ter sintoma crônico, no mínimo seis vezes. Geralmente, os pacientes têm muito mais. A nossa paciente, três, quatro anos. Dor abdominal é fundamental. Sua ausência exclui síndrome do intestino irritável. A dor tem relação com a evacuação. Altera a frequência evacuatória. As formas são aqui baseadas muito na escala de Bristol. Ajuda muito ter essa escala no consultório ausência de sinais de alarme, ou pelo menos eles nos alertam a propedêutica maior, e é um diagnóstico hoje na tentativa de ser de inclusão, ou seja, com exames complementares mínimos dentro do nosso raciocínio, claro, sempre que possível. A gente acerta muito, veja, se a gente faz isso já nos critérios de Roma 1 e 2, esse, esse trabalho é de 99, do American Journal, o valor preditivo de acerto, ele chega próximo a 100%. O gente, a gente vai errar muito mais pedindo exame, 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 do que se baseando na história do exame clínico. Claro, demanda tempo, demanda segurança, demanda história, exame físico, e na, nem sempre a gente está nesse pique de fazer uma história, mas a gente acerta muito mais do que o que a gente vê na prática. O paciente chega com muitos exames achados, às vezes acha uma vesícula com cálculo que não tem nada a ver, o paciente é submetido a uma colestectomia, enfim, 
é preciso ter um raciocínio clínico para que a gente possa entender a síndrome do intestino irritável. Mas como compreender essa síndrome que leva a esse intestino tão regular a dor numa, né, numa paciente como essa, é, que tem uma qualidade de vida, a gente viu alimentar, atividade física, é, enfim, como compreender? O Consenso de Roma coloca dessa maneira, que compreendamos a síndrome do intestino irritável dentro de um contexto de multifatores, onde a alteração do eixo cérebro-intestino e da microbiota ocupa um papel de destaque na fisiopatologia e com vários outros fatores, claro, fatores emocionais, fatores é, psicológicos, alterações motoras, medicamentos, enfim, vários fatores que contribuem também para essa possível, que seja até muito diferente em cada paciente. Mas é assim hoje a visão ainda do Roma 4. Então, entrou, né, como a gente viu, nesse eixo mais um componente que é fundamental, que é exatamente a microbiota intestinal, não só a microbiota, mas os metabólitos que ela produz e que vão, então, atuar nessa, nessa neurotransmissão de via ferente e de resposta eferente para o tubo digestivo. É, essa comunicação é considerada bidirecional é, do cérebro, do intestino para o cérebro, de forma aferente, vice-versa, de, for, de forma eferente, de forma que vários fatores da microbiota, do padrão da microbiota, serão fundamentais na evolução desses nossos pacientes. A coisa se tornou tão é, evidente que o consenso de Roma 4 ele, ele é de 2000 e, e, o consenso de Roma 3, é, 4 é de 2016, mas em 2013, três anos antes, a Fundação Roma se colocou que havia um papel da microbiota que não tinha sido descrito em Roma 3, fundamental, já sinalizando para nós que a microbiota viria com uma participação muito importante no, no próximo consenso, que foi o de Roma 4. No aniversário da, da, da revista World Journal de 2014, havia esse trabalho. Será que a síndrome do intestino irritável é uma desordem do eixo cérebro-intestino-microbiota? É possível que sim, entendido dessa forma, que a microbiota é fundamental e aqui é a ativação imunológica, alteração da permeabilidade, as alterações motoras e sensitivas, tão faladas já desde a década de 60, alterações motoras, motilidade, hipersensibilidade na década de 80, talvez vinham desse eixo alterado e dessa composição alterada da microbiota intestinal. Então, esses componentes mais acima que descritos, eles são posteriores à década de 90 e os anteriores a gente já conhecia e tentava entendê-los é, de uma maneira independente da microbiota e até mesmo do eixo cérebro-intestino. A microbiota se tornou tão evidente que três das nossas principais revistas se dedicaram integralmente nos últimos três anos a um assunto único, a microbiota intestinal e as doenças gastrointestinais, hepatobiliares e pancreáticas. No Gastroenterology, que foi o último em janeiro de 2021, dois capítulos especiais sobre as doenças funcionais e a, e a microbiota intestinal. Então, as evidências são tão é, fortes que não, não há muita dúvida de que exista essa participação nítida e que, de fato, a microbiota, juntamente com outros fatores, participe diretamente dessa comunicação dos dois cérebros, do eixo cérebro-intestino, e que ela determina alterações motoras, sensitivas da permeabilidade intestinal, que a gente vê em pacientes com intestino irritável e com outras doenças funcionais. Aqui mostrando, então, que essas alterações levariam alterações da motilidade, da sensibilidade, da permeabilidade e em um subgrupo de pacientes, possivelmente ativação imunológica e alteração também das secreções intestinais. Isso foi sendo estudado de tal forma que, por exemplo, esse trabalho publicado no Gasterology de 2019, os autores mostraram nitidamente uma alteração da composição da microbiota intestinal quando se comparavam pacientes com intestino irritável e controles com alteração principalmente de bifidobactéria e fecalobactéria em pacientes é, e na população de voluntários saudáveis, a, 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 a microbiota mais diversificada 
e mais saudável do ponto de vista de padrão de microbiota. Logo depois, é, também no gastroenterology, esses autores conseguiram até diferenciar subtipos de pacientes com síntese irritável de acordo com a intensidade dos sintomas e não gravidade, propriamente dito, mas a microbiota foi também alterando em relação a controles, forma leve, forma mais é, moderada até grave, onde a gente nitidamente é um aumento de bacterio, é, bacterioidetes e redução é, principalmente de pré-votela, segundo esses autores. Então, isso se repetiu, a gente tem inúmeros estudos que mostram essa alteração, e uma das coisas, uma das formas talvez mais associadas a essa forma de desbiose tão grande, tão grave no paciente com intestino irritável, é aquelas formas que surgem após uma gastroenterite aguda, onde ocorre uma desbiose franca, uma alteração franca do padrão da microbiota, e isso leva a um quadro de alteração do padrão da microbiota crônico e sintomas também, chamadas formas pós-infecciosas, especialmente descritas na síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, que coincide muito com condições onde está presente também o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que nada mais é do que uma, um padrão de uma desbiose franca nos pacientes com doenças funcionais. Existem vários, vários trabalhos, esse foi um trabalho apresentado por Giovanni Bárbara em 2019 no Congresso Europeu, onde ele já tentava mostrar todas essas alterações pós-infecciosas que ocorrem da, é, no, com o paciente, essa desbiose levando a esse padrão alterado da microbiota e as consequências imunológicas visceral, de hipersensibilidade visceral, motoras e da, e da barreira intestinal na síndrome pós-infecciosa. Os mecanismos são vários, né? uma microinflamação, um aumento do estresse oxidativo, a produção de endotoxinas e biotoxinas por micro-organismos, a disfunção do metabolismo energético, a alteração da síntese de nutrientes e da atividade enzimática, além da alteração propriamente dito da motilidade intestinal, vindo exatamente dessa desbiose. Então, o que se pergunta muito na literatura mais recente é quais são as vias de comunicação entre a microbiota, o intestino e o cérebro. E existem vários trabalhos mostrando não só neurotransmissores, como as serotoninas, mas metabólicos desses micro-organismos, é, hormônios, é, a sinalização imune. É interessante, eu tive a oportunidade de participar agora do Congresso Mundial de Microbiota, né, do GUT, que foi agora um mês atrás eu fiz virtual e na, na apresentação de probióticos, por exemplo, já se fala só em metabólitos de probióticos, ou seja, uma cepa que vai nos fornecer um, um, uma proteína X, a outra que vai nos dar um ácido biliar Y, ou seja, buscando metabólitos dos probióticos. Vejam como as coisas caminham e como a gente dificilmente acompanha todas essas novidades. Então existem inúmeras vias indiretas, e diretas dessa comunicação, vias endócrinas, imunes, neurais. Algumas bactérias são capazes de sintetizar neurotransmissores, como, por exemplo, GABA, dopamina e noradrenalina, que vão também atuar como importante via de comunicação. E o sistema nervoso entérico é preparado para receber esses sinais de, de, da, da, microbio, é, da microbiota e comunica-se com o sistema nervoso central, especialmente através de vias vagais e espinhais. Obviamente, essas exatas vias ainda estão em pesquisa, mas os conhecimentos avançaram muito, como nesse trabalho excelente de Margolis e colaboradores, publicado ano passado no Gastroenterology. Esses metabólitos microbianos, que a gente já chamou atenção, talvez mais do que o próprio microorganismo, mas eles vêm dele, então a gente considera como da microbiota, eles podem modular o cérebro e o comportamento humano por diversos mecanismos. Esses metabólicos atuam sobre as células epiteliais, células neuroendócrinas e células dendríticas, por exemplo, na função imunológica. Então, os produtos metabólicos desses micro-organismos parecem diretamente afetar, não é bem o micro-organismo que vai lá e altera a motilidade, mas os seus metabólicos, como a gente sabe, inclusive serotonina, inclusive citotoxinas, dependendo da microbiota, mais saudável ou mais agressiva. 
Então, os metabólicos estão aí a bola da vez, digamos assim, a busca por probióticos específicos que produzam metabólicos específicos e que possam modular esse eixo cérebro-intestino da melhor forma. Isso ainda é futuro, obviamente, mas é um futuro que já está em pesquisa e a gente, então, por exemplo, ne, é, nesse estudo de Belono, recentemente publicado na sua segunda edição, agora em 2022, mostrando exatamente esses potenciais ativadores nas células entocromafins, que são aquelas onde estão as serotoninas, principalmente nelas, produzindo então a serotonina, e esses metabólicos parecem atuar nessa conexão. Então, sem a microbiota, talvez não tivéssemos os metabólicos neurotransmissores na comunicação dos dois cérebros. É, estudos recentes também demonstram que há uma complexa interação entre a dieta que a gente faz, a microbiota que nós temos e a motilidade gastrointestinal. Isso é visto principalmente em animais de experimentação. Estudos já da década de 70, 80, mostravam isso, que os animais germe-free apresentam uma função digestiva mais lenta, uma motilidade reduzida, uma defesa imunológica menor, ou seja, ele cresce mais, o cérebro cresce mais, ele tem uma ingesta calórica maior. Então, as pesquisas hoje não são só nossas da gastroenterologia, mas efetivamente da neurologia e da psiquiatria, buscando entender também esse mecanismo ao contrário, como o cérebro, na, 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 como a, a, o interesse maior, e nós, obviamente, com a função do sistema nervoso entérico, com interesse maior. Então, eles hoje, a, gente, a literatura está extensa, na estudo do autismo, do Parkinson, da esquizofrenia, da esclerose múltipla, do TDAH, ou seja, de todas as condições tão comuns que a gente também recebe no nosso consultório, especialmente deprimidos, ansiosos, que também fazem parte dos quadros funcionais e que hoje podem estar interligados pelo eixo cérebro-intestino-microbiota. E aqui, nesse estudo de Palma e colaboradores, mostraram um comportamento ansioso, tipo um comportamento mais ansioso em camundongos é, mantidos em, é, em germe free e depois em pacientes com ansiedade. Então, eles, foi um trabalho muito interessante, eles conseguiram, então, correlacionar é, em termos de é, experimental e depois dados clínicos, esse padrão ansioso like, digamos assim, de uma microbiota específica. Então, nas doenças neurodegenerativas e neuropsiquiátricas, a gente sabe que é uma condição que a gente tem que citar exatamente porque está no eixo cérebro-intestino. E pode ser que seja a microbiota nossa lá do tubo digestivo, especialmente intestinal, é que produzindo metabólitos ruins, digamos assim, ou, ou não adequados, faz uma neurotransmissão errada e essa neurotransmissão pode desencadear o aparecimento também de doenças neurológicas e psiquiátricas, além, obviamente, das doenças gastrointestinais. Voltando ao nosso caso, colocando ele na prática dessa moça de 39 anos, é, com as impressões de uma forma mista, eu também pensei no supercrescimento, por que não? Até dentro mesmo do intestino irritável, e não como duas hipóteses completamente separadas, e nas intolerâncias alimentares, que a gente não pode esquecer, que também comum, a forma mista, e a conduta minha foi pedir um teste do hidrogênio expirado com lactulose e abordar a doença com a paciente, abordando todos esses aspectos, não só emocionais, mas também físicos é, e toda essa interligação. Nós temos vários diagnósticos diferenciais importantes, a colite microscópica mais na forma com diarreia, a doença inflamatória, obviamente, com sinais de alarme bem é, diferenciados, mas na forma inicial ela pode é, simular um quadro semelhante, o supercrescimento, a doença celíaca e as múltiplas intolerâncias alimentares a vários carboidratos, ela tinha feito apenas a lactose. Existe todo um racional para entender a microbiota, o supercrescimento e a síndrome do intestino irritável nesses pacientes, então é uma interligação mesmo que ocorre, e também na intolerância alimentar, vários trabalhos mostrando a participação da microbiota nesse desencadeamento de intolerância alimentar, com ou sem é, doenças funcionais associadas. Então, uma vez pensando nessa abordagem, nessa fisiopatologia, nessa nossa paciente com intestino irritável na forma mista, como abordar 
o que, que nós teríamos de abordagem direcionada ao eixo cérebro-intestino, agentes farmacológicos disponíveis que possam atuar exatamente neste mecanismo, nessa neurotransmissão. E vejam esse, esse artigo extremamente recente, Maurício me mandou, bravinho, e foi excelente, Maurício, obrigada, é, excelente, recomendo a todos. Exatamente hoje é essa a direção, tratar, se você está pensando que é uma alteração do eixo cérebro-intestino, vão tentar modular a microbiota, modular a neurotransmissão. Se são outros fatores que a gente está pensando, busquemos outras formas de tratamento, ou seja, um tratamento dirigido à fisiopatologia que a gente suspeita e possivelmente está presente. Quando a gente fala da microbiota, a gente sabe que nós temos algumas formas de manipulá-la favoravelmente. A dieta, o estilo de vida, os pré-bióticos, os probióticos, algumas formas aí menos, ainda menos, é, na prática clínica ainda menos possíveis, como o transplante fecal, e os pós-bióticos, que também virão com tudo, que são, na verdade, elementos é, dos probióticos, tem que ter elementos de DNA, de RNA do probiótico, mas são moléculas construídas à parte. Então, os pós-bióticos também, mais ou menos, como a gente comentou, os metabólitos dos probióticos, talvez seja o futuro. Então, é aqui, esse também é um artigo muito bom de 2021, onde os autores falam exatamente isso, qual que seria a melhor estratégia para tratar os doentes funcionais baseado nessa fisiopatologia. Então, é, ainda né, as novas terapêuticas que virão mas tentar modular com o que a gente tem, com probióticos, mas também a gente sabe que essa regulação do eixo cérebro-intestino-microbiota é, ela é fundamental, mas nós temos que usar probióticos que vão atuar nesse eixo, não é todos que vão atuar, são cepas que precisam ter sido testadas. Acredita-se, eu também acredito, que algumas delas que a gente utiliza pode até ser maléfica ao eixo cérebro-intestino. Eu jamais, eu não tomaria jamais essas fórmulas com 10, 15 probióticos que chegam para a gente manipuladas, que a gente não tem nem ideia como que essas, esses micro-organismos chegarão para nós e chegarão lá no nosso cérebro e vão manipular. É uma, eu acho isso completamente fora da ciência. O que a gente tem que utilizar são cepas ou combinações, de fato, que atuam favoravelmente ou no eixo cérebro-intestino ou na microbiota. Então, os probióticos, vejam aqui esse trabalho também desse ano, mostrando o potencial terapêutico no eixo cérebro-intestino. Vejam, que interessante, no estilo de vida, sexo, ou seja, existe todo um, um, um entendimento para que a gente entenda os probióticos ou os psicobióticos, como também são chamados hoje, que eles levam à neurotransmissão, à alteração, à diminuição de citotoxinas inflamatórias, atuando em vários sintomas intestinais e extraintestinais. Vejam a responsabilidade ao prescreverem probiótico. Não é assim como se diz, totalmente inocente. Esse é um trabalho interessante, é, publicado em 2011, foi um ensaio clínico randomizado e duplo cego, onde se investigou a atividade ansiolítica de uma formulação de lactobacilos helvéticos com esse sobrenome, RER0052 e o longo, 175, tanto em animais de experimentação quanto em voluntários sadios. Teve um estudo pré-clínico, onde os camundongos foram submetidos a estresse, é um estresse específico no laboratório, e os voluntários saudáveis, que preenchiam uma escala também, eles tinham uma depressão, uma ansiedade muito leve, com menos de 12 pontos, e vejam que interessante, essas cepas, essa combinação de cepa, de fato mostrou que, é, em combinação, exibiam atividade ansiolítica em animais de experimentação e os dados ainda preliminares, mas também em voluntários saudáveis, mostrando que essa combinação pode ser utilizada não só em, em manifestações psiquiátricas, mas também em doenças como doenças funcionais, onde temos um componente emocional, como aqui mostrou Diop e colaboradores, com essa mesma... É, com essa mesma combinação de cepas, mostrando melhoras de sintomas em voluntários que tinham submetidos a um estresse e tinham sintomas digestivos, mostrando aqui a probiótico é riscado e preto o placebo, mostrando então 
a diferença significativa quando foi utilizado essa combinação de cepa comparado com o placebo. Então, tanto em sintomas digestivos, como em sintomas, possivelmente, de ansiedade e até mesmo depressão. Esse é um estudo é, também mostrando, é, de, é do México, esse autor, Morales e Soares, também fez com pacientes com intestino irritável, mostrando também que essa combinação de lactobacilos helvético e bifidobactério longo, nessas cepas específicas também, atuou melhorando distensão, dor, flatulência e alteração intestinal nesses pacientes. Então, essa combinação, ela mostrou-se eficaz, pelo menos em parcela dos pacientes com intestino irritável. Esses autores mostraram que a administração do, dessa associação de probióticos é eficaz no tratamento não só de doenças psicológicas, mas também gastrointestinais. Então, é uma das poucas combinações onde a gente tem, de fato, na literatura, um respaldo científico para atuação no eixo cérebro-intestino, virar muita coisa nova, seguramente, especialmente, na minha opinião, quando surgirem os metabólitos os pós-bióticos com estudo específico. Mas hoje o que temos é que essa cepa, essa combinação de cepa, ela pode de fato contribuir para o bem-estar e representar uma estratégia profilática interessante. É, esse é, é a segunda resposta, rapidamente, passando pelos neuromoduladores, também um trabalho que eu recomendo, o professor Douglas Drosma é o último autor desse trabalho, onde na neuromodulação do eixo cérebro-intestino, também os neuromoduladores, e aí a gente está falando de medicamentos de ação central. Eu trouxe aqui na íntegra a tabela 1 desse trabalho, publicado em dezembro do ano passado, onde a gente usa muito mesmo os tricíclicos, especialmente nas diarreia, os serotoninérgicos, é, mas todos esses aqui, inclusive alguns antipsicóticos, eles têm experiência. É, gabapentina e pregabalina, em alguns outros pacientes, a mirtazapina, especialmente na dispepsia, enfim, essas são, foram os, 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 as possíveis é, medicações centrais que podem ser utilizadas na neuromodulação do eixo cérebro-intestino. Na nossa prática, temos a maioria desses medicamentos propostos por esses autores no final do ano passado, nós temos condições de utilizá-los, apenas lembrando, não utilizamos tricíclicos, ou outros né, medicamentos que possam piorar uma constipação ou mesmo é, complicar a, a, a alguns efeitos colaterais desses medicamentos. Mas como são usados geralmente em dose baixa, eles podem nos ajudar. Então a experiência de cada um é, deve ser adquirida nessa modulação, neuromodulação do eixo cérebro-intestino e nós utilizamos muito na nossa prática diária. Então, para encerrar, essa paciente veio com um teste da, lacto, da lactulose positivo, confirmando o supercrescimento. Tratamos com é, rifaximina, é, probióticos. Começamos essa combinação com a ideia de um longa, porque é uma modulação que tem que ser de longo prazo, não adianta utilizarmos muito pouco tempo. Estamos atuando lá no eixo cérebro-intestino, então é coisa demorada. E ela vai voltar em seis meses, quando eu vou avaliar é, a neuromodulação com algum antidepressivo ou algum outro tipo de neuromodulador. Nós paramos aqui, porque o caso dela está parado aqui, ela não voltou ainda após esses seis meses. É, então, as alterações do eixo cérebro-intestino parecem ser de fundamental importância, a correta modulação da microbiota é fundamental, com probióticos, prebióticos e dieta. Essa associação de cepas se mostrou favorável, é, então nós temos que saber que cepa usar, e os neuromoduladores capazes de atuar no eixo cérebro-intestino constituem uma opção terapêutica muito interessante e no futuro, com certeza, novos medicamentos neuromoduladores farão com que a gente tenha mais opções para tratar os nossos pacientes. E no futuro a gente está apenas começando a entender esse eixo tão complexo, mas com certeza teremos que entender os fungos, os vírus, a nossa microbiota imensa, de micro-organismos, não só bacterianos, hoje os probióticos ainda são só de bactérias, definir se a mediação dos dois cérebros se faz por componente neuroquímico específico, ainda não se sabe, enfim, muito mais perguntas do que respostas, mas evoluímos. Vejam que em 1849, o professor de Londres, Cummings, é, William 
ele falava que não podia entender de jeito nenhum como o intestino, como o da nossa paciente, estava hora constipado, hora diarreico, ele não conseguia entender, um grande professor é, inglês. Logo depois, alguns anos, né, muitos anos depois, mas no conhecimento contínuo, Roma 4 fala que são desordens do eixo cérebro-intestino. E a gente acredita, não sei, mas a, as interrogações estão aí, que 25 chega a Roma 5, nós já sabemos disso. Eu acho que vai chamar desordens do eixo microbiota, cérebro, é, intestino. É assim que a gente vê essa imensidão de conhecimento das desordens funcionais do cérebro, do intestino e da microbiota. Muito obrigada pela atenção e espero a gente ter uma boa discussão agora.